ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் சார் பரிகாரங்கள் ஃபஸ்ட்டு சரியா பரிகாரங்கள் சரிதானா இது எப்படி நம்புறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு மனசில் வந்து படைத்தவன் வந்து இந்த உலகத்தை காக்கும் பொழுது படைப்பதும் கா காத்தலும் அழித்தலும் அவனாக இருக்க சென்ட்ரல் இந்த பரிகாரங்கிறது எதுக்கு சார் எல்லாம் அவனாக இருக்க இந்த பரிகாரம் எதுக்கு இந்த பரிகாரத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்த்தருக்கு வந்து பல விதத்தில் பல தரப்பட்ட கேள்விகள் இதுக்கு சாஸ்திரத்தில் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்கிறது நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் அதாவது பரிகாரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெய்வத்தால் பிரச்சனைகள் எப்படி தீரும் என்பதை சிறிது கூட சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை மனிதர்களுக்கு இந்த நேரும் பிரச்சனைகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிகாரம் என்ற ரப்பரால் வந்துலாம் வந்து அழிக்க முடியாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் பரிகாரங்கள் வந்து பலத்தை தான் கொடுக்குமே தவிர அதனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப அந்த கவலையை வந்து தீர்ந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் எப்படி வந்து ஒரு மூட்டு வழி வந்துருச்சு நிறைய பேருக்கு மூட்டு வலிக்கு மாத்திரை போட்டால் அது வந்து ஒரு பெயின் கிளராக தான் இருக்குமே தவிர மூட்டு வலி போகாது அது மாதிரி தான் பரிகாரங்கிறது அப்படி தான் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குனா அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு உண்டான ஒரு ஒரு வழிதானே தவிர பிரச்சனையே தீர்ந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் அது தப்பு அப்போது இப்போ இதெல்லாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாசகர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொது விழாக்களில் நீங்கள் கூடும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க பேசுகிறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் சந்திக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கின்றன அந்த கேள்விகளில் ஒரு கேள்வி நிச்சயம் இது இந்த கேள்வி இருக்கும் ஜாதகம் கைரேகை ஜோதிடம் பரிகாரங்கள்லாம் நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது நான் இதில் சொல்கிறது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜாதகம் கைரேகை இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வகையான கேள்விகள் சம்மந்தப்பட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் பரிகாரங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போது வந்தது இதெல்லாம் இப்போ வந்ததெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த இந்த நம்ம காலகட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த பரிகாரங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்த விஷயம் அப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜாதகம் கைரேகை இந்த இரண்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் அதாவது சித்தர்கள் இருந்த காலத்தில் வந்து மிக திறமையான ஜோதிடர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் உண்மையாக இருந்திருக்க வந்து வாய்ப்புகள் அது ரொம்ப அதிகம் ஏனென்றால் அவர்கள் அவைகளை பற்றி நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தனர் இன்றைக்கு இருக்கும் ஜோதிடர்கள் வந்து துல்லியமாக பலன் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அந்த ஜோதிட கணிதத்தை முழுமையாக அளவில் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போது அப்படிப்பட்ட ஜோதிடர்களின் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப 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 இஸ் லீஸ் வெறிய வெறிய ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நான் ஏற்கனவே நிறையா சொல்கிறேன் அதனால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ அந்த காலத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோதிடம் கணிச்சாங்கன்னா சொன்னால் சொன்னபடி பக்கா இருக்கும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து சித்தர்களோடு அவங்க வந்து இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு நிதர்சமாக இருக்கும் சித்தர் நூல்களிலையும் சித்தர்கள் சொன்ன வழிபாட்டையும் சித்தர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது அவங்களுடைய தெய்வ அனுகிரகம் வந்ததுனால டக்கு 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 டக்குன்னு சொன்னதெல்லாம் நடக்கும் இது நடந்தே தீருங்கிற விஷயம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான பழசில் அதாவது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த ஜோதிடர்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி கிடையாது அதனால் அவங்களுடைய வம்சம் சம்மந்தப்பட்ட நூல்களில் வைத்து கொண்டு அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அவர்கள் தாய் தந்தைகள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அதை வைத்து கொண்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தலைமுறைகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றது இன்றளவும் அவங்க கற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் தப்புன்னு நான் சொல்ல வரலாம் அதுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் ஜா ஜோதிடங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல் அது அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் அதை வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு நான் சொல்லிட முடியாது என்ன இப்போ தேவையோ அதை மட்டும் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எல்லாம் ஒரு கால்குலேஷன் தான் அதுதான் லைஃப்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முடங்கிட வேண்டாம் அப்போது ஜோதிடம் கைரேகை வாஸ்து என் பலன்கள் என்கிற இந்த வார்த்தைகள் எப்போதும் வியாபார பொருளாக மாறி நிறைய வருடங்கள் எல்லாம் ஆயிடுது அதாவது மாதாந்திர டூர் போட்டு கொண்டு லாட்ஜில் ரூம் எடுத்து தங்கி ஜோதிடம் செல்பவர்கள் எண்ணிக்கையெல்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி மக்களும் எதை தின்றால் பித்தம் தீரும்ங்கிற இந்த இன்றைய தங்களுடைய பிரச்சனையிலிருந்து எப்படியாவது விடுபட வேண்டுமுங்கிற ஏன் அப்படிப்பட்ட நபர்களை எல்லாம் தேடி போகின்றனர் இன்றைக்கும் அவர்களும
பிரச்சனைகள் ப சாரி பரிகாரங்கள் வந்து பலத்தை தான் கொடுக்குமே தவிர பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்குண்டான வழியை கொடுக்காது முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதர்கள் தவறு செய்தால் அதற்குண்டான தண்டனை உண்டு கடவுள் வந்து தண்டித்து விடுவார் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அதை இயற்கை என்று அழைத்து கொண்டாலும் தப்பில்லை மனிதர்களுக்கு நேரும் பிரச்சனைகளை பரிகாரம் என்ற ரப்பரால் தான் அழிக்க முடியாதுங்கிறத நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பிட்ட நவரத்தன கற்களை போட்டால் பிரச்சனைகள் காணாமல் போயிடும் வீட்டில் வந்து செல்வ செழிப்பு என்றும் வந்து ஜெம்மாலிசிஸ் என்று தன்னை சொல்லிக்கொள்பவர்கள் அடித்து கூறுகின்றார்கள் எல்லா நவரத்தினங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகானவை தான் அதற்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் எந்தவித சக்தியும் கிடையாது உடம்பிலும் அணிந்து கொள்ளலாம் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் அந்தஸ்தாகவும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு அணிகலன் எனக்கு தெரிந்தவரை வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெமாலஜி ஜோதிட விஷயத்தில் நிறைய பேர் ஏமாந்தும் போயிருக்காங்க ஆனால் இதில் யாரும் வந்து வெளியே சொல்கிறதும் இல்லை இதய நோயாளிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜெட்டிக் ஸ்டிக்கை வந்து கையில் வைத்து கொண்டால் இதயத்தில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அடைப்பிருந்தாலும் கூட பைபாஸ் சர்ஜரி செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை கூட சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரி இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியல மக்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாம் தெரியாதான் கூட நீங்கள் நிறைய பேர் கூட கேட்கலாம் தெரியும் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு மனநிலையில் எது நல்லது எது கெட்டது என்று பகுத்து பார்க்கும் அளவுக்கு அந்த பொறுமைங்கிறது இல்லாதனால தான் நிறைய இடத்துல மக்கள் வந்து ஏமாந்து போகிறதுக்கு காரணம் லட்சக்கணக்கில் பணத்தையும் செலவு செய்கிறார்கள் நல்ல நாள் பார்த்து நல்ல நேரம் பார்த்து வைதிக முறைப்படி சகல விதமான மந்திரங்கள் எல்லாம் ஓதப்பட்டு செய்யப்படும் திருமணங்கள் கூட இன்றைக்கி வந்து விவாகரத்தில் தான் போய் நிற்குது அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதே நேரத்தில் ஒரே ஆணும் பெண்ணும் பெற்றோரின் எதிர்ப்பையும் மீறி ஊரை விட்டு ஓடி போனாலும் கூட அவர்கள் வைத்தியம் இவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் திருமணம் செய்து திருமணம் செய்து கொண்டு ஒற்றுமையோடும் சந்தோஷத்தோடும் நீண்ட ஆயுளோடும் இந்த முரண்பா நன்றாக இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த முரண்பாட்டுகள்லாம் காரணம் என்ன அவங்க நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதம்தான் அப்போ நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் காரணம் நாம் தான் தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா அப்படிங்கிறத ஒரு பழமொழி இருக்கு அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் யார் நம்ம தான் சொல்யூஷன் யார் நம்ம தான் அதை விட்டுட்டு நம்ம எங்கெங்கேயோ கை காமிச்சிட்ருக்கோம் அதுதான் பிரச்சனையை நம்ம செஞ்சுட்டு அதை கொஞ்சம் தீர்வு போய் ஜாதகத்தில் பார்க்குறோம் பிரச்சனை காரணம் நம்ம தான் ஆனால் பிரச்சனை நீங்கள் எல்லாமே யோசனை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக உங்கள் பண பிரச்சனைக்கு வந்தது காரணம் யார் ஏதாவது உங்கள் ஒரு ஆசையால் நீங்கள் அந்த செஞ்ச தப்பாக இருக்கும் ஏதா ஒரு ஆசைக்கோசரம் நீங்கள் கடை வாங்கியிருப்பீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்த நடத்தணும்னு சொல்லி கடை வாங்கியிருப்பீங்க இல்லை யாருக்கோ ஒருத்தர் வாங்கி சொல்லி கடை வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க அப்போது செஞ்ச தப்பெல்லாம் நம்ம பண்ணிவிட்டு பரிகாரங்கிறது நம்ம வந்து ஜோதிடத்துலேயோ வெளியில் இருக்கிற நபர்களை தேடுங்கிறது உண்மையான விஷயம் அடுத்ததான் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதற்கேற்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நல்ல செயல்களுக்கும் கெட்ட செயல்களுக்கும் நம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறை தான் இதில் முக மிக முக்கியமாக கருதப்பட வேண்டியது அப்போ நம்மை மீறி வந்து ஒரு சக்தி இருப்பதை நாம் ஒப்புக்கொண்டே தீர வேண்டும் காரணம் அந்த சக்தியை வந்து நீங்கள் கடவுள் என்றும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இயற்கை என்றும் அழைத்து கொண்டாலும் அதுக்கு வந்து தப்பு கிடையாது அந்த சக்திக்கு நம் அனைவரும் கட்டுப்பட்டு நடந்தாக வேண்டும் சிலருக்கு மனிதனை படைத்து கடவுள் தானா என்பதில் கூட சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மேலேயே கோபம் கடவுளே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் திட்டங்களாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு வீட்டை வடிவமைத்து கட்டியது ஒரு பொறியாளர் என்று சொன்னால் ஒப்புக்கொள்வார்கள் மனிதனை படைத்து இறைவன்தான் அப்படிங்கிறத ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து விடுகின்றார்கள் அப்போது கடவுள் மனிதனை பார்த்து ஒரு விஷயத்தை கேட்டாலும் கூட என்ன வீடுங்கிறத நிறைய பேர் சொல்ல தெரியாது ஆனால் கடவுளை தான் நிறைய பேர் குத்தம் சொல்லிகிட்டு இருப்போம் அப்போது ஒரு மூன்று வேலையும் எதை உள்ளே போட்டாலும் எரிக்கும் ஒரு ஒரு ஜான் வயிறு பார்க்க இரண்டு கைகள் சாரி இரண்டு கண்கள் கேட்க இரு காதுகள் உணவு உண்ண வாய் பற்கள் நாக்கு பேசுறதுக்கு கொள் நான்கள் எல்லா உறுப்புகளையும் அடக்கி வாசிக்க மூளை என்கிற ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கடவுள் படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் இதை காட்டிலும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா உரலில் அரிசி போட்டு மாவாக மாற்றி தண்ணீர் விட்டு ஆட்டுவார்கள் ஆனால் நாம் சாப்பிடும்போது நமது உணவை வாயில் அரைப்பதற்கு உமிழ்நீர் வந்து எங்கிருந்து வருதுங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோம் இப்போ மாவு ஆட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த மாவுக்கு தண்ணி போட்டால் தான் மாவு ஆற முடியும் அதே மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாடுக்கும் அரைக்கிறதுக்குண்டான தண்ணி வேணும் இல்லையா அதுக்கு தண்ணி உமிழ்நீருங்கிறது யார் கொடுத்தது அது இரவு நாள் படைக்கப்பட்டது அப்போ அந்த உமிழ்நீரை சுரப்பது யார் இறைவன் படைப்பில் மனிதன் மட்டும் அதிசயம் கிடையாது எல்லாமே அதிசயமானது தான் பாதுகாப்பானது தான் அதாவது புளி அதாவது என்ன சொல்கிறது பு
அது வந்து சிலது உடையது சிலது உடையிறதில்லை அப்போது தேங்காய் அவ்வளோ உயரத்திலிருந்து விழுந்தாலும் உடையாமல் இருப்பதற்காக தேங்காயை சுற்றிலும் ஷாக் அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்வது போல் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு நார் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா தேங்காய் விழும்போது அது நாரோடு தான் வரும் அப்போது இப்படி நாள் முழுவதும் இறைவன் படத்த பொருட்களையும் அந்த பொருட்களுக்கு அவன் செய்து வைத்துள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் அப்போது வெறுமனே கோவிலுக்கு போய் நெற்றியில் விபூதி குங்குமம் வைத்து கொண்டு கடவுளை கும்பிடுவதால் மட்டுமே நமக்கு நிம்மதிங்கிறது கிடைத்து விடாதுங்கிறத நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய எண்ணங்களும் செயல்களும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இதுதாங்க வந்து நான் ஆரம்ப நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரையிலும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நம்ம குபேரின் பணவசக்களை பயிற்சி வகுப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ண நினச்சிட்டு இருக்காங்க குபேரின் பணவசக்களை பயிற்சி வகுப்பு போனால் நம்ம வந்து நிறைய பணம் மேலேந்து கொட்டிடும் அப்படிங்கிறலாம் கிடையாது குபேரனுடைய பணவசக்களை பயிற்சி வகுப்பு முதல் சாராம்சமாக முதல்ல நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பணம் வசியங்கிறது எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ பொருளில் விஷயம் பண்ணி வைக்கிறதோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதோ பொருளை வீட்டில் வாங்கி வச்சு எந்த இடத்த மாட்டி வச்சுக்கிட்டா வீட்டில் பொருள் வந்துடுமோ கண்டா அப்படி கிடையாது குபேரன் பண வசியக்கலைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குபேரனை முறையான வழிபாட்டின் மூலியமாகவும் நம்ம அந்த எண்ணங்களில் ஏற்படக்கூடிய வழிபாட்டின் மூலியமாக அந்த குபேரனுடைய நிதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வத்தை நம்ம வந்து வசியம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பை வந்து நீங்கள் அதில் உண்டான சீக்ரெட்ஸ் அந்த கடனை தீர்ப்பதற்குண்டான ரகசியங்கள் செல்வத்தை பெருக்குவதற்குண்டான ரகசியங்கள் அதே மாதிரி நம்ம செல்வத்தை அதிகப்படி ஈர்ப்பதற்குண்டான ரகசியங்கள் மேலும் கடனாளியாக திரும்ப ஆகாமல் இருப்பதற்குண்டான ரகசியங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அதில் கற்றுத்தர போகிறோம் தான் அதுக்கு பேர் தான் குபேரன் பணவசியக்கலையை தவிர நிறைய பேர் நினச்சிக்கோ குபேரன் பணவசியக்கலைக்கு போனால் பணம் நம்ம கூடு கூடியாக வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படி கிடையாது அது வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை உணர்ந்து நல்லா தான் நான் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு தடவை நீங்கள் குபேரன் பண வசியக்கலை பயிற்சி வட்டம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கே தேவைப்படாது அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக உன்னதமான பயிற்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்ததை பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த லாக்டவுனில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பயிற்சி வகுப்பை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து ஒருவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர புண்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுல நீங்கள் ஒரு விஷயமாக ஆணித்தனமாக இருக்கணும் பெரியவர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக நினைக்க வேண்டும் நம் நிலை உயரும் போது பணிவு கொள்ள வேண்டும் எல்லோரிடம் திறமை இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை திங்க் பண்ணணும் பிறரை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாதுங்கிறத முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற எண்ணங்களை எல்லாம் வளர்த்து கொண்டால் நாம் மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் வாழலாம் சரி இப்போது இப்போ நம்ம பேச வந்த டாபிக் என்ன ஃபஸ்ட்டு பரிகாரங்கள் வந்து சரிதானா அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் உண்மையாலுமே வந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க நீங்கள் எதன் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கின்றீர்களோ அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களுக்கு பலமாக மாறும் பரிகாரங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் நீங்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு பரிகாரத்தை செஞ்சாலும் அந்த நம்ம அந்த பரிகாரம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வராது அப்போ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொழிலாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயாக இருந்தாலும் நீங்கள் எதன் மீது உங்கள் எண்ணத்தை குவித்து அதை நம்புகின்றீர்களோ அது உங்களுக்கு நிகழ்ந்து விடுகின்றது அப்போ ஜாதகத்துக்கு மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறீங்க எனக்கு ஜாதகத்தினால தான் பிரச்சனை வருது கிரகங்களால் தான் பிரச்சனை வருது அப்படி நீங்கள் நம்பிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த கிரகங்களாலும் ஜாதகத்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தே தீரும் எண்ணங்கள் எங்கு செல்கின்றதோ அதை பொறுத்து தான் உங்கள் அந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்கு அந்த பலனை ஏற்படுத்தி தரும் அப்போது எதை நம்பணும் எதை நம்பக்கூடாதுங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு நான் விட்டுறேன் அப்போது ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிகாரங்களை பற்றி நான் நிறைய பேசியிருக்க மாட்டேன் என்னுடைய சேனல்லே பாருங்கள் நிறைய பேர் வழிபாட்டை பற்றி தான் நிறையா பேசியிருப்பேன் வழிபாட்டுக்கும் பரிகாரத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது பரிகார தலங்களுக்கு போங்க இந்த கோயிலுக்கு போங்க ஒரு நட்சத்திரங்களை பற்றி நிறையா பேசியிருப்பேன் இந்த பரிகார தலங்களுக்கு போங்க இது ஏன் வந்து பரிகாரங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் பரிகார தலங்களுக்கு தான் போங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் எப்பயுமே வழிபாடு தான் ஒரு மனிதனை மிகச்சிறந்த குருவாகவும் ஆசானாகவும் மாற்றும் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வந்து குரு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மேல் மேலே வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆசான் தேவை அதுக்கு ஒரு வழிகாட்ட தேவை அதுதான் அந்த பரிகார கோயில் ஸோ அதை நீங்கள் வழிபட்டு வாருங்க இந்த இதையெல்லாம் தாண்டி வெளியே வரணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த நாலு வழிபாடு தொடர்ந்து செய்து வந்தீங்க அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையும் ஜெயிச்சு வாழ்க்கையில் மேலே வந்துடலாம் ஸோ குலதெய்வ வழிபாடு அதி தேவதை வழிபாடு குரு வழிபாடு இஷ்ட வழிபாடு செய்தீர்கள் என்றால் இந்த ஜாதங்கள் எல்லாம் உங்களை எதுவும் செய்யாது என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்து அடுத்த பதிவில் சுவார